हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो मैं एडवांस में आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है तो अगर आप शॉर्ट में किसी इस चीज़ को समझने के लिए या इसकी डेफिनेशन देखने के लिए आएँ तो काइंडली किसी और वीडियो पर चले जाएँ या गूगल करके देख लें इसके ऊपर मैं कन्फिग्रेशन मैनेज को मैनेजमेंट को कोशिश करूँगा कि इसकी डिटेल में जाकर इसके कंसेप्ट क्लियर करूँ सो स्टार्ट करते हैं कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट होती क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट की डेफिनेट कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोसेस एंड टूल्स विच वी यूज टू मैनेज द चेंजेस इन सॉफ्टवेयर अच्छा क्या कि कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट कुछ पॉलिसीज हैं कुछ प्रोसेस हैं यानी कि कुछ रूल्स हैं कुछ तरीके कार हैं और कुछ टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाली चेंजिंग्स को जो है आ, वो करते हैं मैनेज करते हैं समझ आ गया अब सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाली चेंजेस को मैनेज करने से क्या मतलब है इसके अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग आ रही है कि जिसके लिए हमें पूरा स्पेशल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए उसको मैनेज करने के लिए व्हाई वी नीड अ स्पेशल सिस्टम टू मैनेज द चेंजेस इन सॉफ्टवेयर बिकॉज व्हेन सॉफ्टवेयर इज चेंजिंग विद टाइम इट कैन स्लिप फ्रॉम इट्स ट्रैक अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करते हैं मतलब चेंजिंग के अंदर पहले तो हम ये देख लेते हैं कि चेंजेस किस किस्म की आती हैं एक सॉफ्टवेयर है ठीक है लेट सपोज मैं आपको एक व्हाट्सएप की एग्जाम्पल देता हूँ व्हाट्सएप के अंदर आज दिन इसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं कभी अपडेट जब होती है तो उसके साथ एक नया फ्यूचर आपको मिल जाता है कभी अपडेट जब होती है तो उसके साथ आपको कुछ नया फ्यूचर नहीं मिलता लेकिन फिर भी अपडेट होती है उससे क्या हो रहा था कि वो एक्चुअली उसके बग्स को फिक्स कर रहे होते हैं और उसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बना रहे होते हैं ये जो होती हैं अपडेट्स जिसके साथ फ्यूचर मिल रहा है या फ्यूचर नहीं मिल रहा खाली बग्स फिक्स हो रहे हैं तो ये जो अपडेट्स होती हैं ना एक्चुअली इन्हीं को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर में आने वाली चेंजेस सिंपल सी बात है अब वो जो चेंजेस हैं समटाइम ऐसा होता है कि वो कंपनी अपने तौर पे कर रही होती है समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट पे चेंजेस की जाती हैं ठीक हो गया तो वो जो चेंजेस हो रही होती हैं उनका जो है मैनेजमेंट के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्यों चाहिए उसकी वजह आप देख लेते हैं वो इसलिए चाहिए ताकि आप चेंजेस करते हुए अपने ट्रैक के ऊपर से स्लिप ना हो जाओ अब इसका क्या मतलब है इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफ़ाइन कर देता हूँ दोबारा व्हाट्सएप की एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट्सएप क्या है आपको पता है ना व्हाट्सएप एक मैसेंजर है मैसेंजर किस लिए यूज़ होता है ये ये इसलिए यूज़ होता है ताकि आप मैसेजिंग कर सको अपने दोस्तों के साथ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जो लोग हैं उनके साथ बातें वगैरह कर सको अब इसके अंदर अपडेट्स आएंगी तो इसके अंदर भी एक कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है जिसका काम यही है कि वो सिर्फ ये चीज़ नोट करता है कि आप कहीं अपडेट करते करते अपने ट्रैक से स्लिप ना हो जाओ वो ट्रैक क्या है वो ट्रैक ये है कि इसमें जो भी अपडेट्स करनी है जो भी फीचर्स ऐड करने हैं उसका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि वो आपके मैसेजिंग सिस्टम को ही और ज़्यादा इम्प्रूव करें समझ आ गई कहीं ऐसा ना हो कि इसमें इतने फीचर्स ऐड करते जाएं इतने फीचर्स ऐड करते जाएं कि ये एट दी एंड पूरा फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह एक अलग सोशल मीडिया बना हुआ हो एक पूरे एक सोशल नेटवर्क बना हुआ हो ठीक है तो अगर इसका ट्रैक नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा कि इसमें फ्यूचर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और एक दिन पता चलेगा जनाब के व्हाट्सएप भी पूरा का पूरा इंस्टाग्राम की तरह या फिर फेसबुक की तरह जो है एक पूरी ही एक नई जो है ना सोशल नेटवर्किंग साइट बनी हुई है तो इस चीज़ का ट्रैक रखने की ज़रूरत है ट्रैक रखने की ज़रूरत यह है कि जो भी अपडेट्स आए वो कहीं इस चीज़ से स्लिप ना हो जाएं कि ये मैसेंजर है उनके माइंड में ये रहना चाहिए इस चीज़ का ट्रैक रहना चाहिए कि सारी अपडेट्स जो हैं वो खाली मैसेजिंग के सिस्टम को ही अपडेट होने की करने के लिए होनी चाहिए तो इसको ट्रैक से हटने नहीं देना ट्रैक क्या है मैसेजिंग सिस्टम तो आपको मेरे ख्याल में अब कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम का पता चल गया होगा कि ये कुछ चेंजेस आने वाली चेंजेस क्या होती हैं सॉफ्टवेयर में और ये उनको जो है मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाया कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट के बारे में बताने में क्यों क्योंकि कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में पता होगा तभी इसकी आगे जाके बाकी चीज़ें समझ में आएंगी तो आई होप सो कि अब आपको ये पता चल गया होगा कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट होता क्या है और ये करते क्यों हैं सो so, अब ये क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ होती हैं देखें कोई भी काम करना होता है तो उसके अंदर आप उस काम को करने के लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ की बेस पे ही वो जो टास्क जो होता है वो अचीव हो पाता है तो कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर भी आप फोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं चेंज मैनेजमेंट वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम बिल्डिंग एंड रिलीज मैनेजमेंट सो अब हम चलते हैं आगे चेंज मैनेजमेंट को देखते हैं कि वो क्या होता है इन <coughs> चेंज मैनेजमेंट वी कीप ट्रैक ऑफ चेंज रिक्वेस्ट कमिंग फ्राम द कस्टमर
इसके अंदर तीन चीज़ें हैं कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट का क्या मतलब है डेवलपर की तरफ से रिक्वेस्ट का क्या मतलब है और ट्रैक रखने से क्या मतलब है तो पहले हम ये देख लेते हैं कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट का मतलब ये कि वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और वो चाहता है कि इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए या इसमें कुछ फ्यूचर चेंज हो जाए तो डेफिनेटली वो क्या करेगा वो आपको रिक्वेस्ट करेगा डेवलपर को कि इसमें यह चेंजिंग चाहिए कस्टमर की तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट का ये मतलब है डेवलपर की तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट का क्या मतलब है डेवलपर तो आप खुद हैं उसका भी मैं आपको बताता हूँ कोई जब बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो उसमें डेवलपर एक नहीं होता डेवलपर बहुत सारे होते हैं तो लेट सपोज डिवेलपर एक डिवेलपर जो है वो मॉड्यूल ए पे काम कर रहा है और दूसरा डिवेलपर मॉड्यूल बी पे काम कर रहा है एट दी एंड मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी दोनों ने इंटीग्रेट हो जाना है तो क्या होगा कि जो डिवेलपर बी है जो मॉड्यूल बी पे जो डिवेलपर काम कर रहा है वो क्या करेगा मॉड्यूल ए वाले डिवेलपर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि तुम मॉड्यूल ए के अंदर ये चेंजेस करो ताकि मेरे मॉड्यूल बी के साथ मॉड्यूल ए अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो सके और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके डिवेलपर की तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट ये होती है अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रैक का क्या मतलब है चेंज मैनेजमेंट का एक्चुअल काम तो यही है ना कि आने वाली रिक्वेस्ट का ट्रैक रखता है ट्रैक रखने का मतलब ये होता है कि चेंज मैनेजमेंट में हम ये देख रहे होते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट आई है चेंजिंग करने के लिए इसको अभी करने की ज़रूरत है या बाद में करें इसको करेंगे तो इस पर ख़र्चा कितना आएगा इसको करेंगे तो इसका बाकी जो सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल हैं उन पर इम्पैक्ट क्या होगा असर क्या होगा कहीं ऐसा ना होगा ये चेंज करें तो बाकी सारे मॉड्यूल फेल हो जाए काम कर नहीं छोड़ दें उनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये यहाँ पर मैनेज हो रही होती हैं चेंज मैनेजमेंट आल्सो चेक दी कॉस्ट एंड इंपैक्ट ऑफ द चेंजेस जैसे कि आपको बता दिया इट आल्सो डिसाइड इज द चेंज इज रियली रिक्वायर्ड इफ सो व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड वही बात कि वो ये भी देखते हैं इस चेंज मैनेजमेंट के अंदर कि जो चेंज इन्होंने इस वक्त रिक्वेस्ट किया है क्या ये अभी ही चाहिए या बाद में चाहिए होगा इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी तो ये चीज़ भी यहीं पर देखी जाती है ओके नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है वर्जन मैनेजमेंट वर्जन मैनेजमेंट क्या है इट कीप ट्रैक ऑफ द वर्जन नंबर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इट इज इट नेम इज़ ऑलरेडी डिफाइनिंग इट मतलब वही बात है कि वर्जन मैनेजमेंट का तो नाम ही आपको बता रहा होगा कि ये जो है ये जो सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं आजकल आप अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैठे हैं लैपटॉप आपके सामने मोबाइल आपके हाथ में तो सबको ही पता है कि एंड्रॉयड का वर्जन एट काम कर रहा है और एंड्रॉयड का वर्जन नाइन अब आ चुका है इसी तरीके से आपको विंडोज़ का भी पता होता है लिखा होता है स्काइप का वर्जन होता है एट पॉइंट जीरो पॉइंट फोर पॉइंट थ्री इस तरीके से जो वर्जन नंबर्स होते हैं ना तो वो जो है उनकी जो मैनेजमेंट होती है कि इस वक्त जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसका वर्जन नंबर एट है इसमें जो अपडेट भेजी है वो अपडेट फाइव है तो 8.5 हो जाएगा उस 5 वाली अपडेट के अंदर कोई इशू आ गया था उसको फिक्स किया है तो वो इशू नंबर वन था तो 8.5.1 हो जाएगा तो ये जो वर्जन मैनेजमेंट होती है तो ये सारे के सारे जो नंबरिंग चल रही होती है उसको मैनेज करने का जो सारा सिस्टम होता है वर्जन मैनेजमेंट में होता है इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा वो आप देख लीजिएगा ओके सिस्टम बिल्डिंग क्या होता है This is the process of assembling and linking all the program components and libraries to make the executable system. मतलब आपने software एकदम से पूरी कोई एक चीज़ तो नहीं है ना कोई atomic चीज़ तो नहीं है जो आपने बना ली and that's it. Software जो है मुख्तलिफ छोटे मोटे program classes और इन चीज़ों से मिल के एक software बनता है ना उनके integrate होने से एक software बनता है ना तो system building में हम क्या कर रहे होते हैं कि जितनी भी आपके पास लिंकेबल जो फाइल्स हैं और जो प्रोग्राम कंपोनेंट्स हैं और लाइब्रेरीज हैं उन सबको मिलाकर आप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे होते हैं ये होती है सिस्टम बिल्डिंग अच्छा इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस दिस फेस आल्सो कम्युनिकेट विद दी वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू चेक द प्रीवियस बिल्ड एंड टू डिसाइड वाट शुड बी दी नेक्स्ट बिल्ड ठीक हो गया अच्छा अब इसके अंदर क्या बात है सिस्टम बिल्डिंग सोचने की बात यह है कि सिस्टम बिल्डिंग इट एक खुद काम है तो इसको चेंज मैनेजमेंट के अंदर सॉरी कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर ला के रखने की क्या वजह है बात यह है कि कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर इसको ला के रखने की वजह यह है कि जब सिस्टम को बिल्ड हो रहा है तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब ये कौन से वर्जन नंबर के ऊपर जाएगा या फिर किसी सिस्टम के अंदर हम कोई छोटी मोटी मोडिफिकेशन कर रहे हैं कोई नया फीचर डालने के लिए या फिर कोई पुराना बग फिक्स करने के लिए तो वो अपडेट नंबर कहाँ पर जाएगा ये सारी चीज़ें जब आपको मैनेज करनी है तो आपको सिस्टम बिल्डिंग को भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर रखना पड़ेगा अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका वर्जन नंबर था नाइन ठीक हो गया अब उस वर्जन नंबर नाइन के सॉफ्टवेयर में मैंने कुछ नए फीचर्स डाले अब मैं ऐसे तो नहीं डाल दूंगा ना उसको मुझे ये देखना पड़ेगा कि अब
किस चीज़ पे चल रहे हैं बिल्ड होने वाले सिस्टम के ऊपर तो बिल्ड होने वाला सिस्टम वर्जन नंबर के साथ लिंक होगा बिल्ड होने वाला सिस्टम वर्जन नंबर को बताएगा कि मैं अब ये वाले चेंजिंग्स करने जा रहा हूँ तभी वर्जन नंबर अपडेट्स होंगे ना तो इसलिए सिस्टम बिल्डिंग को भी इसी कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट में रखने की ज़रूरत होती है इसी तरीके से फिर सिस्टम बिल्डिंग एक का एक काम और भी होता है समटाइम क्या होता है कि जैसे थर्ड पॉइंट है समटाइम डेवलपर्स बिल्ड अ सिस्टम जस्ट फॉर दी फॉर देयर टेस्टिंग पर्पस बिफोर गिविंग इट टू द क्लाइंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ द सिस्टम ऑफ दैट सिस्टम एज वेल समटाइम ऐसा होता है कि वर्जन एट अभी क्लाइंट के पास है तो हम क्या करते हैं कि वर्जन जो है नाइन uh, हम बिल्ड करते हैं लेकिन वो क्लाइंट को नहीं देते हम खुद अपने पास रखते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं और वो टेस्टिंग के लिए चल रहा होता है अब ये दो जो दो, दो हो गए ना एक बिल्ड जो है कस्टमर के पास चल रही है एक बिल्ड डेवलपर के पास चल रही है दोनों बिल्ड्स अलग अलग हैं तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर फिर आपको इन चीज़ों की भी मैनेजमेंट रखनी पड़ती है जो सिस्टम बिल्डिंग हो रही है ना वो अलग अलग हो जाती हैं तो कभी तो कभी ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हो जाती हैं कि एक कस्टमर जो है एक टूल के ऊपर खड़ा है दूसरा उसके दूसरे वर्जन पे खड़ा है और जो डेवलपर है वो नाइन लेके बैठा हुआ लेट्स सपोज एक एक सॉफ्टवेयर था उसको यूज़ करने वाले दो क्लाइंट थे एक क्लाइंट अपडेट नहीं किया क्योंकि वो नेट से कनेक्ट नहीं हुआ था तो वो उसके वर्जन सेवन पर खड़ा है दूसरा नेट पर कनेक्ट हो गया था तो नई अपडेट आई तो वर्जन एट पर चला गया लेकिन डेवलपर जो है वो भी वर्जन नाइन पे खड़ा है अब इतने सारे जब वर्जनस आ चुके होते हैं तो वर्जन सिस्टम को सिस्टम के बिल्डिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना पड़ता है इसलिए सिस्टम बिल्डिंग को भी कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट में रखना पड़ता है ताकि ये दोनों एक आपस में कोलेबरेट कर सकें कि कौन सा वर्जन कहाँ चल रहा है और किस अभी लॉन्च करना है किस नहीं करना कौन कौन सा किस जगह पर रखना है ये सारी चीज़ें सिस्टम बिल्डिंग में आ जाती हैं तो सिस्टम बिल्डिंग पर मेरे ख्याल मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया तो आई थिंक सो कि अब आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा इट आल्सो की चेक एंड बैलेंस ऑफ द टाइम स्टैम्प ओके हाँ जी अब आप सोच रहे होंगे टाइम स्टैम्प को बताया बगैर कैसे निकल गया इसके ऊपर मैं पूरी एक आपको जो है ना बत, बात बताता हूँ कि टाइम स्टैम्प क्या होती है सिस्टम बिल्डिंग के अंदर टाइम स्टैम्प ये होती है कि इसके अंदर होता ही है कि ये चेक करता है कि आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है किसी प्रोग्राम की ठीक है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर टाइम स्टैम्प लगी हुई है दो बजे की ठीक है और जो दूसरी आ, क्या कहते हैं उसके पास आपके पास उसकी प्रोग्राम फाइल भी है अच्छा उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन की लास्ट टैंप लगी हुई है वो लगी हुई है दो बज के पाँच मिनट की इट्स मीन के अब ये टाइम स्टैम्प सिस्टम क्या करेगा इन दोनों को कंपेयर करेगा बोलेगा कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल चल रही है वो उसकी लास्ट मोडिफिकेशन उसमें दो बजे की हुई है ठीक है और जो प्रोग्रामिंग फाइल है उसकी लास्ट मोडिफिकेशन दो बज के पाँच मिनट पर हुई हुई है इट्स मीन के प्रोग्रामिंग फाइल में कुछ न्यू भी है ठीक है तो फिर एग्जीक्यूटिवेबल फाइल को अब न्यू प्रोग्रामिंग फाइल से अपडेट हो जाना चाहिए टाइम स्टैम्प जो होती है ना ये काम कर रही होती है सिस्टम बिल्डिंग के अंदर सो so, आगे चलते हैं रिलीज़ मैनेजमेंट क्या होती है क्योंकि ये लास्ट पॉइंट था रिलीज़ मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ द रिलीजेज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर इट आल्सो कीप ट्रैक ऑफ दी ऑल अदर काइंड ऑफ रिलीजेज दे आर टू काइंड ऑफ रिलीजेज मेजर रिलीज एंड माइनर रिलीज ठीक हो गया अच्छा इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर को रिलीज़ uh, दे रहे हैं वो कौन सी है और इस वक्त आपके पास कौन सी चल रही है ये सारे ट्रैक इसके पास होते हैं अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कंफ्यूज इसलिए हो गए होंगे कि कहेंगे कि सिस्टम बिल्डिंग के अंदर भी आपने यही कहा था और अब आप रिलीज़ मैनेजमेंट में भी यही कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं है रिलीज़ मैनेजमेंट में किस चीज़ का लॉजिकल डिसीजन होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ वो लॉजिकल डिसीजन क्या होते हैं देखें ऐसा हो सकता है कि एंड्रॉयड के एग्जाम्पल लेते हैं एक कस्टमर है वो इस वक्त यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड सिक्स ठीक है दूसरा कस्टमर है वो यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड सेवन सही हो गया अब एक इस वक्त जो मार्केट में मौजूद है ज़्यादातर डिवाइसेस पे वो एंड्रॉयड एट ठीक है लॉन्च जो इस वक्त हो रहा है वो है एंड्रॉयड नाइन अब एंड्रॉयड एट वाला तो एंड्रॉयड नाइन पे इजीली आ सकता है ठीक हो गया अब एंड्रॉयड सेवन वाला जब नेट पर कनेक्ट होगा तो क्या करेगा वो लेकिन उसकी उसकी डिवाइस सॉरी एंड्रॉयड सिक्स कर लेते हैं चलें अब जो एंड्रॉयड सिक्स वाला है उसकी डिवाइस जो है कंपैटिबल है एंड्रॉयड नाइन के साथ भी तो क्या ऐसा होगा कि एंड्रॉयड सिक्स वाला पहले सेवन पे आएगा फिर उसको ख़त्म करेगा फिर एट पे आएगा फिर उसको ख़त्म करेगा फिर नाइन पर आएगा नहीं ऐसा नहीं होगा क्या होगा कि वो सिक्स के ऊपर से अगर अपडेट होने जा रहा है और उस वक्त लेटेस्ट वर्जन नाइन है और उसकी डिवाइस भी उससे कंपेटेबल है तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट जंप करके नाइन पे आएगा वो सेवन और एट पे नहीं जाएगा ऐसा ही है और जो एट पर है वो भी
सिक्स वाला है उसको नाइन पे जाने के लिए कोई बीच में दूसरे वर्जन का सहारा ना लेना पड़े वो डायरेक्ट नाइन पे जा सके मीन्स के ऐसा ना हो कि एट पे पहले एट पे आना पड़े और एट के अंदर से कुछ फाइलें ऐसी मिलेंगी जो कि नाइन के ऊपर आपको जाने में सपोर्ट करेंगी ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए ठीक है सेवन से एट पे जाना है तो वो डायरेक्टली जैसे जा सकता है इसी तरीके से सिक्स से नाइन पर भी जा सके तो रिलीज जो होती हैं सारे हर वक्त एक ही वर्जन यूज़ नहीं कर रहे होते कोई किसी वर्जन पर होता है कोई किसी वर्जन पर होता है कोई किसी वर्जन पर होता है एक सॉफ्टवेयर के तो जब डिफरेंट वर्जन पे सारे होते हैं तो उस सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि कोई भी किसी भी वर्जन से आज के लेटेस्ट वर्जन पे आना पड़ आना चाहे तो कोई ऐसी कोई ऐसी रीज़न ना हो जो उसको रोके वो डायरेक्ट उसके ऊपर आ सके ऐसा ना हो कि हमें अगर सिक्स से नाइन पे जाना है तो वो सिस्टम उसको मना कर दे कि नहीं जी आप सिक्स से नाइन पे नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते इसलिए क्योंकि नाइन पे जाने के लिए जो सपोर्टिव फाइल्स की ज़रूरत है वो तो आपको एट से मिलती हैं तो जब आप सिक्स से नाइन पे जाओगे तो फिर आपके लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो इसलिए जो है आपके लिए प्रॉब्लम है तो कोई भी किस कहीं भी किसी भी लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर से लेटेस्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर अपडेट करना चाहेगा तो ये जितनी भी मैनेजमेंट हो रही होती है इन सब की रिलीज जो होती हैं ना उनकी जो है ये मैनेजमेंट कर रहा होता है रिलीज मैनेजमेंट ठीक है और इसमें क्या होता है कि रिलीज जो है दो किस्म की होती है एक होती है मेजर रिलीज और एक होती है माइनर रिलीज ठीक है अगर इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन नंबर है एट इसके अंदर जो माइनर रिलीज है वो कौन सी है वन मेजर रिलीज है वो कौन सी है फोर तो माइनर और मेजर तो यही हो गया तो एट क्या है एट एक्चुअल सॉफ्टवेयर है जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर आ रहे होते हैं ना सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड वन टू थ्री इस तरीके से तो एंड्रॉइड एट जो है वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है उसकी माइनर रिलीज जो है वो वन है मेजर रिलीज जो है वो फोर है समझ आ गया ये सिस्टम होता है क्या हुआ होगा सॉफ्टवेयर आया होगा एट उसके अंदर हमने कुछ फ्यूचर डाले होंगे एक दफ़ा तो एट हो गया होगा फिर दूसरी दफ़ा और डाले होंगे एट हो गया फिर तीसरी दफ़ा डाले एट सेम लाइक इसी तरह से जब हम चौथी दफ़ा डाले तो एट हो गया लेकिन जो चौथी दफ़ा सिस्टम डाले उसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे थे फिर उन इश्यूज़ को हमने स्लैक सॉर्ट आउट करने के लिए सही करने के लिए हमने थोड़ा सा और उसमें मोडिफिकेशन की तो वो वन हो गया फोर पॉइंट यानी कि एट फ्यूचर के एट सॉफ्टवेयर के फोर्थ नंबर पर जो फ्यूचर्स डाले थे उसमें कुछ जो बग्स फिक्स किए थे वो वन है वन नंबर के ऊपर हैं एक दफ़ा फिक्स हुए थे तो ये इसका सिस्टम होता है तो बहुत ही कम्प्लिकेटेड सी खिचड़ी सी बन गई होगी आपके माइंड में एक दफ़ा आप इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे इन स्लाइड्स को खुद देख के तो आई होप सो का आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर फिर भी क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आपको चाहे आपको अच्छा लगे आप इस चीज़ को ज़रूरत समझेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच